Willkommen, liebe Freunde, zu den Halo News. Halo Wars 2 hat ja natürlich den neuen DLC-Kampagnen-Level rausgebracht. ODSTs kann man nun in Kampagnen zocken. Aber nicht nur das beinhaltet der neue DLC, sondern wir haben jetzt auch einen neuen Charakter für den PvP-Multiplayer-Schlacht in Wars 2. Und das ist die gute Serena. Wie wir in der Kampagne wissen, Serena ist ja nicht mehr aktiv. Die ist deaktiviert, weil halt KIs nur sieben Jahre lang leben dürfen. Aber in Halo Wars 2 können wir die als Helden benutzen, beziehungsweise ihre Truppe. Und Serena hat eine echt coole Truppe, beziehungsweise cool trifft das gute Wort. Es ist nämlich alles auf Abgekühlung spezialisiert. Doch was genau hat sie denn für Fahrzeuge, was, was genau für Fähigkeiten, was kann die gute Dame denn nutzen? Sie hat verschiedene Fahrzeuge wie unter anderem ein Beißen, der, naja, so, wie gesagt, gegnerische Einheiten abkühlen kann. Genauso wie der Frost Raven, das ein modifizierter Nightingale ist und äh, der so eine Art Kryostrahl abfeuern kann. Und dann haben wir noch die guten Kryo Troopers, die anstatt einen Flammenwerfer wirklich eine Kühlkanone mit bei sich führen dürfen. Dann haben wir eine Eisbarriere, die dahin ein bisschen hindern kann, dass die Kollegen, die bösen Kollegen natürlich, äh, naja, weitergehen können. Also Sprich, der Weg wird erstmal abgeschnitten sein. Dann haben wir ein, äh, ja, wie soll ich das jetzt nennen? Galaxial Storm. Also, es ist so eine Art, ja, eine Abkühlung, die so, so einen großen Wirkungsradius hat, dass man kurz abgekühlt wird und natürlich Schaden zufügen kann. Dann die Kryomine, die, glaube glaub ich, schon alles sagt. Es wird kalt, wenn man da erwischt wird. Genauso wie die Kryobomb. Äh, es wird äh, nett, wenn man da reinkommt ist man direkt auf Eis gelegt. Dann hat die gute Dame äh, noch eine Fähigkeit, die Seismic Charge sich genannt wird. Das ist wie so eine Art ähm, Strahl, der dann trifft, aber natürlich wird man da wieder eingefroren. Also wie man sieht, ist die gute Serena echt ähm, nicht die hotteste, sondern geht echt äh, in die Richtung einer Killer Frost und äh, das könnte ziemlich böse werden, wenn man die dann benutzt. Ich habe die Befürchtung oder vielleicht sogar die Angst, dass das äh, nervtötend sein kann, wenn man wirklich zockt, wenn man die in Einheit, Einheit hat, dass man vielleicht irgendwie so ein bisschen overpowered ist, wenn man alles einfriert und hast du nicht gesehen. Aber das muss man selbst im Multiplayer selber testen. Die, die unter euch das getan haben, können da ja gerne mal einen Kommentar drunter schreiben, wie gut spielt sich Serena im Multiplayer-Modus. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall finde ich neue Fahrzeuge in Halo Universum. Finde ich immer cool, wenn man so neue Feuerzeuge ähm, einbaut und für mich wäre das auch mal schön, solche Fahrzeuge in der Ego-Shooter-Variante zu zocken. Aber gut, das, denke ich mal, bleibt ein Traum. Serena, mal sehen, wie du dich hier im Halo Wars Universum dich so schlägst. Und das war schon mit den News für heute. Wem es gefallen hat, würde ich mich gerne um einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie einen Kommentar zu den heutigen News. Und wer noch das spezifisch noch lesen möchte, kann ja gerne in die Videobeschreibung schauen. Da stehen die Quellen zu den heutigen Themen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und wir sehen uns, euer Alpha Chief.